。哇！我叫马良，因被女友劈腿导致工作出错被开除，如今只能回村种田的我。村里什么时候来了这么一个妖？啊啊啊！什么东西在发光？不管了，先救人。喂，醒醒，醒醒！人工呼吸。不，呃，没错，是我救了你，只手之劳。你为什么要救我？让我死了算了。好好的，为什么要死呀？姐，妈说了彩礼要二十万，你就帮帮我吧。你就为了这二十万把我卖了？大舅子，小文你，钱我都给你带来了，来。好嘞，不用。<笑>走，咱们回家。你是红姐？你忘了，我是那个小时候跟在你屁股后面喊媳妇儿的那个。你是二舅大。红姐，你放心，我一定会帮你的。这或许就是我的命吧。今天谢谢你，我以后会报答你的。若是我能逆天改命就好了。我嗯。神农绝，血血之物灵气，炼化出来的神风玉。神之物生长，治病救人，改造万物，净化神机。宿主受到灵气滋润，就会获得神奇的能力。早知道不看那么多玄幻小说了，都出现幻觉了。人怎么可能吸收灵气、啊？居、啊啊、然是真的！我靠！促进植物生长。满口清香，清脆爽口。这要是放到市面上面，我都发财了！<笑>啊、哎呀，撞人了！嗯，撞人了，撞人了，好痛啊！撞人了，撞人了！赔、啊、钱十万。碰瓷碰到我这里来了。十万，做梦去吧！开豪车了不起啊！做人就不用负责任吗？你妈，兄弟，你这条腿终身残疾。哎，对对对对对对，我这辈子就这么废了呀！我的腿呀、啊！兄弟，你放心，<咳>这事儿包在我身上。喂，刘秘书，我媳妇在村口撞人了，你给我拿一百万现金啊！呸！就你一个破骑电瓶车的，你还有一百万？你装啥呢？哎呦，打人了，打人了！大家快看呐！哎，这这……哎，算了算了算了算了，算了我我给你钱。哎呦，抢傻子钱了，傻子的钱都抢。<笑>你这人怎么这么不要脸呀、啊？哥，这是咱爸妈救命的钱，你可千万别拿去赌了。Beautiful， 你厉害，算你赢了。行，跟我玩套。哼，谁是你老婆？你找了什么狗屎运？我跟你说话呢，漂亮女人一个接着一个。我跟你说话呢，那个，我看你长得不错，我怕我耐不住寂寞，以后不要再让我看见你，不然我见你一次，心动一次。这怕是个傻子吧？嗨，傻子，你东西掉了。傻子，哇，脸蛋漂亮，身材有啊塞，要是能做我女朋友。
是的，我单身，我允许你爱上我。你东西掉了。啊，对，我掉了个你。你东西掉了。啊。哦哦哦，呃呃，这天真热啊，呃呃那个，呃吃个青椒解解暑吧。嗯，说什么青椒啊？你这青椒卖吗？啊？嗯，呃卖啊。你这些青椒我全要了。可以，不过这些青椒可是我最新研制的，这口感。比普通青椒清脆爽口，甜而不辣。这要是放到市面上去，绝对能引起一场轰动。多少钱？开个价吧。原价一百一个。不过你要是做我女朋友的话，哎哎哎哎哎哎哎哎，不是，可以再商量商量的嘛。成交。两百个。就能卖两万，两千个就能卖二十万，两万个就能卖两百万，我这不是发了吗？花零，还钱，还钱啊！花零，欠我的钱该还了吧？不是说好了九月份还吗？现在才七月。哦，现在是七月吗？对，七月十九号。显着你了啊！我不知道吗？哎，我的钱，我说什么时候还就什么时候还。我告诉你，王良，你今天要是不还钱的话，就别怪我。手下无情，不是？哎，我怎么欠你的钱，心里没数吗？别以为你爸是村长，我就怕你啊！看看看看看看，几天不见，长脾气了。好，看来大家都是同乡的份儿上。钱你可以不用还，但是要用你家北边的山头来还。<笑>原来是看上我家山头了，我告诉你，不可能！我欺人太甚！你还愣着干嘛？给我上！弄死他！弄死他！我负责。欠你们的钱，到时候自然会还给你们。现在，给我滚！今天这个仇我记下，马良，给我等着！没想到神龙诀还能改造我的身体，以后再来一百个少平都不是我的对手。小梁，红姐，你怎么来了？来报答你的救命恩啊！<笑>这些啊，都是我应该做的。小梁还没有女朋友吧？你觉得姐姐怎么样啊？姐姐好看吗？啊，好看。那做你老婆怎么样啊？呃，红姐，这不太好吧？<笑>逗你的。昨天你为了救我跳到水里，怕你着凉，带了好东西给你补补。我去给你倒杯茶。老色鬼。看哪儿呢、嗯？我没有啊。嗯，蠢蛋！看这里，看这里。嗯，谁在说话？没有谁啊，这里只有我们两个，没有别人啊。蠢货，低头。篮子里。我操！你？对，就是我。神龙诀已经够长了，现在还来一直会说话的王八。红姐，要不我先养两天？咱们过两天再吃，那姐姐就过两天再来吃，那姐姐就过两天再来吃。你是个什么东西，居然会说话？你才是东西，我乃东海龙宫归丞相。东什么海？成什么相？你就是一只王八，<笑>严肃点。行行行，那你跟我说说，你是怎么混成这批啊？废话少说，先给我放了。凭什么呀？我上天入地无所不知，占卜算卦预知未来。上天入地啊，入到我锅里了。
，混沌灵平。这东西你认识？灵平是天地初开时诞生的神物，后来被神农天尊所得。天尊游历虚空前，将自创的心法和神农诀封印在灵平里，等待有缘人传承。那我问你啊，神农诀除了吸收其他植物的灵气，还有没有别的修炼方法？哼，不告诉你。哼哼。清蒸还是红烧呢？哎、啊，玉石灵气也能修炼，无论是凝石的效果还是炼化的速度，都是植物灵气的三倍。好了，你要遵守诺言，放了我。玉石灵气是植物灵气的三倍，那如果把你炖了的话，那岂不是二十倍、五十倍、一百倍、一千倍、一万倍？哟，小青年，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。以后小心点，别再被人类抓了。闭目明心坐，卧虎静思神，群星无尽，本寂化微尘、啊。你怎么了，红姐？我的脚扭伤了。你要找我，可以从正门进，干嘛翻墙啊？再说我们的关系，清清白白。小梁。我刚叫了您两声，没人应，我以为你还在睡呢。小梁，你送我去医院吧。不用，红姐，我有祖传的按摩手法，保证你恢复如初。红姐，怎么样，有舒服点了吗？<笑>好舒服啊，小梁，你好厉害啊，我都不疼了。神龙诀果真厉害。红姐，我再帮你按摩一下。巩固巩固！哇塞，这皮肤手感绝了！哼、嗯，上次的青椒还有吗？有有有有我现在去给你摘。刚才的事情我都看到了。哦、不不不不不，你是不是什么腿疾都能治？是的。帮我个忙。你真打算让我给你爷爷治腿？怎么，你想反悔？倒也不是，主要吧，我最讨厌你这种家馋万贯的嘴脸。有钱就可以为所欲为吗？真的是，当我马良是什么人？磨蹭什么？赶紧的！冷冰冰的，一点都不可爱。爷爷。我找了个人来给你治腿，玲玲，爷爷已经答应把你嫁给我了。什么？这位是华佗第七十五代传人，被称为国医圣手的魏老，专门请来给爷爷看病的。你少在这里假惺惺的，你不配进我农家门，给我滚出去！住口！你眼里还有这个爷爷吗？哎呀，爷爷，这是我给你找来的医生马良，他一定可以治好你的腿疾的。哼，就凭他？毛都没长齐，也敢跟我们国医圣手相提并论？<笑>现在阿猫阿狗都可以叫国医圣手。小子，你很狂啊！不狂不狂，只比你强那么丢丢。哼<笑>，你不就是个臭农村种地的，哪来这么大的口气？你凭什么瞧不起我们农村人？你脚下的路不是我们农村人修的，你吃的粮食不是我们农村人种的。你有什么资格嘲笑农民？哎，二位息怒啊！既然这个农村来的小哥哥这么自信，那我们就来个以一会友，比试一场。如果我们赢了，玲玲嫁给我；如果我们赢了，玲玲嫁给我，并且你给我们国医圣手跪下来磕三个响头，如何？哎，关我啥事儿？你们比就比，把我扯进来干嘛？怎么是不敢呀、啊，还是怕了？行，我们比，如果你输了。不要你们在我面前跪下了，大喊三声我错了，农村人都是我祖宗。如果你赢了，我们吃翔。成交。你这不是坑我吗？你怎么能让他先治疗？万一他我……全部都在射程范围之内。嗨，您可以正常走路了，您起来试试。哎呀，哎呀。这膝盖呀、啊，针扎一样的疼啊！啊，不行不行，应该呀
，我都是按照华佗手机给您医治的。哎呦，还是我来吧。连魏老都没有办法，我不信你这个泥腿子可以。嗯<笑>剃须刀，剃须刀，剃削完了。好痒，越来越痒了。你哪儿叫来的这个臭番茄烂鸟蛋啊？小子，别逼我动手啊！自己滚出农家，给我随。我的腿有感觉了。嗯，老爷子，好了，站起来试试。哎，我疼了，我我能走路了。<笑>给我等着，这笔账我记住了。想走啊？嗯，差点忘了。你个狗子里闲的板板，憋死老娘了。不过，你得罪了他，他一定会报复的。得罪就得罪呗。相比于他，嗯，小伙子，没看出来呀，还真有两下子。说吧，小伙子，想要什么？想要什么都可以，什么都可以。不要他。嗯，你，小伙子，你可想好喽？有些话说出口了。那就没有回旋的余地喽。爷爷，你疯了吧？呃、开开开个玩笑，开个玩笑，我就是要他带我去玉器店。<笑>以后能不能说话说全一点，别老让人误会。我希望你有点自知之明，生气的话我不会说，爱我的原因，你自己找。不要脸！嗯，不错啊。马良，这个好看。这个也好看。天堂有路你不走，地狱无门你偏来。这个拿出来看看，这个啊，可是我们的镇店之宝——老坑冰落祖母绿。全省啊，找不出第二个来，给二位包起来。二十万，刚才的身家连一个翡翠边料要不拿那个，还是老老实实用植物灵气修炼好了。要不这个给我包、哎？算了算了，我觉得这个很好呀。走走走，穷酸样，真的不要吗？怎么不见了？你俩给我站住！先生，麻烦您配合。笑话，就凭你一句话随意搜顾客的身，店大欺客是吧？那只老坑冰诺祖母绿翡翠手镯，除了你没有人碰过。现在它不见了，不是你偷的，还能有谁？哼，店里这么多人，你就一口咬定是我偷的？如果不是你偷的，你怎么不敢让我们搜身呢、啊？大家说是不是？是啊，如果不是他偷的，为什么不敢搜身呢？是长得人模狗样的，你想动手脚不干净。行，您搜身就去偷东西。既然你一口咬定是我们拿的，那就报警，让警察来处理。行，我可以让你搜。你是不是傻呀？他们分明是有备而来的。不过我自己来。可以啊。嗯，还有那只口袋。嗯，你快把手拿出来呀！我再拿呀！拿呀！我再拿呀！快拿呀！我再拿！那你倒是拿出来！我这不是在拿吗？我再拿拿拿拿呀！嚯、哦，怎么是粉末？谁规定出门口袋里不能带包粉末？是不可能！怎么不可能？
，你不是把手镯放进去了吗？哦，坚守自大。各位检查一下自己的口袋，没准啊，这手镯就被他栽赃到各位的口袋里面了。你坚守自盗，嫁祸他人，我已经报警了，警察马上就来。不是我，是，不好意思啊，两位，是我们这位店员弄错了，嗯、我给你们道歉，不好意思啊。道歉呢就不必了，我们现在可以走了吗？可以，您慢走。好 Q 弹啊！哎，臭流氓，死流氓！警察的便宜也敢占是吧？信不信我告你袭警啊？冤枉！啊，我只是……哎，警察姐姐，你误会了，他刚刚看你快要跌倒，想要扶你，手可能……嗯嗯。臭流氓，这次就放过你，再有下次，看我怎么收拾你！什么人呢、啊？真是！不过，手感还不错。你想干什么？你想干什么？<笑>你就别叫了，这荒郊野外不会有人来的。救命！放开我！救命！大妈有这么刺激的？救命！啊，红姐，红姐，你没事吧？我没事。有我在，他不敢对你怎么样。你谁呀、啊？干嘛关我们夫妻的事？小梁怎么办？我怎么办？救命！谁呀、啊？干嘛关我们夫妻的事？谁跟你是夫妻？哦，你就是黑哥啊。你认识我啊？那咱们就是一家人了呀！<笑>谁跟你是一家人？我告诉你，你再敢欺负夏侯，小心我不客气。哟，小子，想跟我抢女人啊？你还嫩了点儿！小子，你死定了！还有你臭婊子，我早晚办了你！哼！他再来怎么办？没事，有我在，他不敢把你怎么样。算了吧。我怕连累你，要不还是嫁给他。他不是我的对手，你放心。小梁，你，你怎么了？呃，呃那个，最近有点上火吧？嗯、呃。那姐姐改天给你炖个消火的汤。红姐，那个什么，很晚了，我们要不就。我们怎样？红姐，别这样，我真的会。还好我定力强，差点就失身了。要是让农玲玲那个小兔探子知道，还不得杀了我？呃，我没有，我没有，我要弄死你，马良。我跟红姐没什么。红姐，哎，你怎么来了？嗯，你今天怎么这么早就过来了？我们的青椒刚上市，就引起了一场轰动。我想跟你商量一下，能不能扩大生产？啊，没关系的，这个要多少都行。另外，我想成立一家公司，专门用来出售蔬菜。利润方面，这些呢我也不懂，你看着办吧。哎，对了，那天那个女的啊，你们怎么了？嗯，钱带了吗？钱带了吗？货带了吗？先验钱
，暗号呢？海你破烂的衣裳，却敢赌命运的枪。海你和我那么像，缺口都一样。去马配马，这蓝绿的衣裳。大小姐，大小姐，咱不是来签合同的吗？合作愉快，合作愉快。你没事吧？没事，休息一会就好。我送你去医院吧，走。你干嘛？我我我叫默默。你放我下来！你放心。我不会对你做什么的，楚流氓！我都这样了，你还要？玲玲嫁给我吧！楚流氓！我都这样了，你还要？玲玲嫁给我吧！玲玲嫁给我吧！玲玲，你脸色怎么这么难看？是不是他对你做了什么？我这就让人把他抓起来，给你出气。玲玲，我在法式餐厅订了情侣套餐，我特意看了我的玛莎拉蒂过来带你一起吃饭。我不想吃饭，没关系，我带你去坐我的直升飞机去夏威夷，带你看我新买的游艇。我不想看见你，说了不想看见你，还不给我滚！你算哪个葱啊？跟你有什么关系啊？他是我男朋友。臭小子，你是用什么办法欺骗的玲玲？可能是人格魅力吧，可惜你没有。啊！啊！咚咚咚！算了，放他走吧。<笑>我已经有男朋友了，你这样死缠烂打是得不到我的。强扭的瓜不甜，但至少也不苦。我知道你是故意气我的，对不对？<笑>这下你信了吧？草莓味，马良是吧？你给我等着！农大小姐，你这是做什么呀？你干什么？当然是把假的变成真的呀。农大小姐，你这是做什么呀？你干什么？当然是把假的变成真的呀。无聊，开个玩笑的啦！马良、农玲玲，敢和我作对的人还没有出生。人找到了吗？找到了。跟他说，一定要不惜任何代价。是。磊哥，这马良是惹到谁呀、啊？还得劳烦您亲自动手。管他谁！我告诉你，敌人的敌人就是朋友。就冲这一点，我少雷也得帮忙。马良啊，别怪我了，有怪就怪你得罪了不该得罪的人。我是不是得罪谁了？没有啊，马良，你是不是得罪谁了？哟，这不马良吗？<笑>听说你家大棚着火了，哎呦，变成一堆灰了，没了！妈的，是不是你弄的？嗯哎呦，这小娘子的手真嫩啊！放开你干脏事的手！你怎么知道是我烧的呀？啊，有证据吗？拿出来呀！我也没说是你们烧的吧？你少说那么多废话，鬼知道你又得罪了什么人。最好不要让我找到证据，不然我弄死你！哎呦，哎呦呦呦呦呦！怎么弄啊？啊！
这个吗？你个死变态！<笑>走，哥今天带你去那条街数一下，哪个大气啊！<笑>天不知去，妈的，你个臭流氓，我弄死你！嗯，怎么会有这样的人？气死我了！马良，你说，我们也想想办法。人怎么不见了？啊？青椒的库存只够卖今天，明天那些预售的客人该怎么办啊？算了，赔违约金吧。没事，明天啊，我们正常出售。小梁，不好了！小梁，不好了！我刚才听说了一个人吹牛，说他找人把你大棚给烧了。果然是这死变态做的，要不咱们报警吧？可是我们没有证据，最多拘留他几天。就这么放过这死变态了吗？没关系。我有办法，少磊，你自己作死，就别怪我无情了。闭目明星作，过目尽思神，琴曲不间断，万机化为尘。这顶级一突破，能力果然不一样。马良，我要杀了你！嗯、哎，大哥，你冷静一下。我冷静，你奶奶！马良，我要杀了你！啊、你别跑，马良！啊、我杀了你！哎、快快拦住他们！哎、村长。你看看你傻儿子，追着我一顿砍，你要为我做主！臭小子，你给我滚滚滚过来！给我放开！你毁了我们家玉米地，我弄死你怎么了？呃，干什么干？都滚开！啊，都散了吧！啊，都散了吧！村长，你就说这件事怎么解决吧。哎，马良啊，这是误会了。小磊这阵子啊，精神不太好，总是做犯浑的事儿。<笑>你傻了，咱们家玉米地就是他烧的。咱们家玉米地就是他烧的，给我住嘴！你口口声声说我毁了你家玉米地，你有什么证据？我无冤无仇，我为什么要呢？那还不是因为我把你们家蔬菜大棚给烧了！你，你个臭小子！哦，大家看看啊，就是他毁了我家玉米地，现在还想杀了我啊！刚才拿着那个棍子追着我一顿砍呢！我的妈！村长，你是一村之长，少磊他犯下这么大的罪，少磊怎么这样呀？你说吧，怎么办？都是一个村长，太过分了！这人不行不行，你看他太坏了。爸，你你个没用的东西，你为什么要这么做呀？啊！我我也是被人威胁的呀。这个是定金，只要你把马良的田破毁掉，你想要的山头我都给你。一切包在我身上，我保证马良家的大炮见不到明天早晨的太阳。谁威胁你啊？我不认识啊，我只知道他跟马良有仇，<笑>让我把他们家蔬菜大棚给烧了。哎，马良。你看，小磊这是被威胁的，这是迫不得已啊！<笑>就算他被人威胁，难道他拿棍子打我，这也是被威胁的吗？哎，臭小子，赶紧给我去道歉去！哎，道歉就不用了。哎、这这什么意思啊？嗯。哼，给你按个摩。我记得啊，我呢还欠着少磊多少钱？十五万。要不一笔勾销？马良啊，嗯
都是一个村的，这事儿你可别做绝了，别太过分了啊！破坏他人私有财产，再加上意图杀人，不知道十年够不够？这，爸，你可不能答应他啊！我就不信他敢把我怎么样。不赔偿也行，要不就是。你不舒服啊？嗯，给你按摩一下。马良，我们发了。真的？万、十万、百万、八五零、八百五十万。哇！我们发了，我们发了。才两个月的时间不到，我们就卖了八百五十万。马良，我们发财了！<笑>冷静，这些都是基本操作。我做事呢，向来十拿九稳，唯独差你一个。那个，我去地里看看青椒。马良，你是怎么做到的？昨天就种下，今天就长出来了，太神奇了！太神奇了！保密。哎，小心、啊！你怎么样？没事吧？好痛！要不我帮你把毒吸出来？我，你还是送我去医院吧。来不及了。好了，怎么这么疼？我没事，我开车送你过去吧，给你个机会，往我怀里钻。我还要去机场接我表妹，我开车送你过去。走。啊！妹子，哎，跟我回家。你们谁呀、啊？我不认识你们。那个男的在骗你的钱。妹妹，你不要被他骗了。嗯。现在连我们都不认识了。哎，各位，这个是我妹妹，她为了那个野男人居然私奔。小蝶回家吧，爸妈都被你气住院了。我真的不认识他们。小姑娘，你还是赶快回家吧，这大晚上。现在的小姑娘啊，动不动就要私奔，家里的老人得多担心啊。我才不认识这群丑八怪呢。我不回家吧，别闹了，小蝶，爸妈很担心你的。放开我！哎。两位哥哥，你们不能因为没钱娶媳妇儿，卖小妹呀、啊，卖人，犯法的。你胡说，我没有卖人。哥，虽然你们又穷又丑，但是你们脸皮厚啊。小子，我看你是想死。小子，我看你是想死。啊小心！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊你们好大的狗胆，连我表妹都敢拐卖！姑奶奶，我们错了，放过我们吧，再也不敢了。你们想得美，我已经报警了
，你们就等着老底坐穿吧。表姐，这就是你之前跟我说的马良呀？沈贩子在哪儿？怎么又是你？上次的教训还没够是吧？现在还敢翻白人口？警官，你搞错了，是我报的警。我作证就是他们，他们才是人贩子。你好像对我很有偏见呢、啊。那是因为你的人品有问题。啊！他们跑了。啊、小子，你不是挺能跑吗？你过来呀！放我们走，不然我就杀了他。放我们走，不然我就杀了他。随便啊，他跟我又没关系。好，这可是你说的。你还想吸警？不愧是美女警花，身手不错。哎哎哎哎哎！美女姐姐，我刚刚可是救了你啊！你这是人间仇报。你给我等着，以后别落在我手里。赶紧走。<笑>哥哥好厉害！<笑>那当然。啊啊！这可是我表妹，你那点心思，给我放肚子里面去。姐，欧巴是你男朋友吗？怎么可能？我能看得上他？哼<笑>！小孩子起什么名字好呢？哼<笑>、啊！他可不是什么好人啊！正好我也不是什么好人。红姐，你怎么来了？你今天真好看，<笑>就会哄我开心。我炖了兔汤，给你补补。我怎么是哄姐姐开心的？我对姐姐说的每一句话都是真的。你真坏啊！小梁。欧巴，你在家吗？这么晚你怎么来了？欧巴，我姐让我来看看青椒，她说有点不放心。要不我们坐下来吃点东西吧？哈哈哈。娘什么狗屎！身边的姑娘一个比一个漂亮。雷哥，你要是喜欢，你跟兄弟说，兄弟去搞来，给你卸卸火。放你娘的狗屁！你上，吃屎吧你！哥哥，这是保姆是不是呀？你好，我是马良隔壁的邻居夏红。你就是夏红姐姐啊？果然。三十岁的女人就是有韵味，像我才十八岁，马良哥哥，你会不会嫌我太稚嫩呀？那个，我我，我们先吃饭吧，吃饭吃饭。啊，我不吃了，我要减肥，嗯、再吃我就八十斤了。啊，哥哥，你摸摸看，我的腿都粗了一圈了。呃，下次一定，下次一定，来吃点肉，吃点肉。天哪，天哪！你们怎么可以吃兔兔？兔兔这么可爱，你们好残忍啊！不好意思啊，我去吐一下。嗯、那那哥哥、啊，不吃兔肉，不吃兔肉啊，吃点蔬菜，好不好？<笑>哥哥，那你请我吃冰棒好不好？啊，不好意思啊，妹妹
，这是全村最后一个冰棒。没关系，我跟哥哥吃一个就行了、嗯。妹妹平时都化这么浓的妆吗？不像我们乡下干活的，素颜朝天妆都不会化。奶娘哥哥，来，我敬你一杯。啊啊！不好意思啊，小红姐姐，哼，我不是故意的，都怪我。没关系，跟我玩这个。我还看不出你是哪个洞庭湖里的碧螺春。是左边一个，右边一个，有点吃不消啊！啊，哥哥，你怎么了？啊、你,你没事吧？马良，你没事吧？贞洁女人，真不要脸！你也好不到哪里去。呃，查查。你表姐不是让你来看青椒的吧？走，我带你看看去。啊、哎，我不都跟你说了吗？青椒不都好好的，有什么不放心的？梁哥，你觉得在这里够刺激不？呃，是国外来的洋流果然开放啊。要不，我们去河里试试？我还没在河里试过呢。死马良，臭马良，就知道沾花惹草，明明都……啊，这……呃，那那个，要不你先看看这里的青椒，我跟你保证，这里的青椒你绝对没试过。青椒，我还真没试过，还是你会玩。梁哥，我跟你一起去。啊，呃，不用了，那边蚊子多，你去那边坐着吧。梁哥，你喜欢什么样的女孩子呀？我要弄死你！嗯，呃，收纳屁股翘，活好不粘人。<笑>那这说的不就是我吗？你小子不只是想出去马良。那么简单吧？<笑>不愧是我爸，这都被你猜中了。我这不都快三十了吗？嘿，也没个媳妇儿。这马良身边的漂亮姑娘那是真不少。哎，我打听过了啊，这农玲玲是农氏集团的唯一继承人。只要我把她给搞定了，那农氏集团不就是咱们家的了吗？想娶那个女人可不容易啊！只要把马良收拾了，他一个女人，我就不相信他还能翻了天了不成？到时候酒一灌，门一关，那还不是任为所欲为？想要对付马良，咱们还得从长计议啊！哎，爸，我有个主意。欧巴，别废话！检测结果出来了，蓄水池里被人下了药，导致农作物一夜之间枯萎了。一定是少雷那个臭不要脸的干的。嗯，你你，哎，嗯，玲你别冲动啊，交给我呀！啊、少雷，少打兵。我要你们后悔活着。闭目明心坐，过目尽思事，清心无间断，万机化为尘。哎哎，爸，爸，你怎么了？你别吓我，爸。完了，完了，全完了！爸，爸，树没了，咱可以再种，你可千万不能有事啊！
，蠢货，也不知道那些白桦树都卖给市里了。半个月内交不出数，咱们爷俩都得吃牢饭。这件事肯定是马良干的，要不然到时候我们把他给交上去。我邵大兵一时英明，怎么能生出你这么个蠢货来呀？你以为马良他会承认呢？啊，大不了咱们赔钱嘛！呸！把咱们家全卖了也赔不起呀、啊！<笑>我凭什么帮你啊？我凭什么帮你啊？只要你能解决马良，呃，我就给你二二十万，不不不，三十万，<笑>三十万换一条人命，不愧是赵村长，出手就是大方。可我们是三好市民呐、啊，违法乱纪的事儿，我们可不干。什么三好市？你看看，你从头到脚有哪一点像三好市民啊？黑社会就黑社会，我告诉你，我们花钱请你办事，那是看得起你。别给脸不要脸，你不干是吧？有的是人干，少说两句。行，这活我接了，但是除了这三十万，我还要马良的山头。呃，年轻人。做人可不能这么贪心呐！啊，这整个省除了我，谁敢接这活？只要你做了马良，那山头就是你的了。<笑>好，邵村长果然爽快，但是在接这活之前，我得替我兄弟收回点利息。你还记得三年前的事吗？哎，那件事跟我没关系啊。爸，爸，别过来，别别过来！不要，不要！全市超市的渠道都打通了，金交一上线就被抢劫一空了。不过，我们还得开发点新的产品，开发点什么呢？啊！你个香蕉拔蜡、啊！我最近研发了新的产品，可是研发新的产品，青椒的产量就跟不上了。我说我的大小姐，你怎么一说到工作就很严肃啊？你是周扒皮吗？嗯，你的意思是我在压榨你咯？苍天为证，我可太喜欢被你压了。来吧，今晚就现在，我保证不反抗。为什么要今晚呢？现在不行吗？现在，在这里啊，不太好吧？<笑>我觉得在这里挺好的呀。嗯，我觉得青椒的二次培育还得再回去研究研究。不好了，不好了！希望乌鸦能信守承诺，让马良那小子。见不到明天的太阳，哼！马良，你等着瞧吧。爸，疼啊！没事没事，我给你找个最好的大夫，能给你接好。那你这臭小子，一天天的净给我惹事儿。你现在能成为这样，都是你自己做的。哼！从那天开始，我明白了，只有拳头大，才是硬道理。梁坤呢？这就是马良家，他现在呀、啊、不在家，晚上才回来。哎呦，赵村长，想不到你这小破村子还有这堆油啊！我我可不敢，他呀是马良的姘头，这女人谁都不敢碰。那不是正好吗？老子就爱这口。你是什么人啊？你就是马良的姘头。我，我是马良的女人。怎样？你是马良的女人？老子搞的就是马良的女人
，别着急，等我杀了马良，老子慢慢陪你玩。<笑>放了他，有什么事冲我来。马良，你终于回来了，我听说你很能打，要我放了他也行，把你自己手打断。不适合这么大，但我会怎么样打断自己的手？为什么？我最讨厌别人跟我贫嘴了。你，红姐，现在你告诉我为什么啊我都已经开始有点欣赏你了。如果你不是马良，可能我们会成为好兄弟。你个打女人的杂碎，也配做我兄弟？你，你一个手都残疾的人，还敢跟我这么嚣张？你，你，啊、这不可能！你的手明明断了。坤哥。没事的，红姐，你忘了，我自己就会医术，我刚才是骗他们的。你看，我这肌肉线条，滚蛋！害我那么担心，能让红姐担心，受这点伤也值了。坤哥，我是我。坤哥，你这是怎么了？马良这么邪门，你为什么不早点告诉我？我知道的，我都告诉你了。废物，赶紧去找辆车，我要回去报告老大。哎，车在路边停着呢，过去吧。慢点，慢点。呃呃呃呃呃、你个废物！到地下去报告你老大去吧！马良，此仇不报，乌鸦誓不为人。你，就这，不就是普通的番茄吗？如果我告诉你。这是用圣女果栽培的，不会吧？这口感跟圣女果一样哎，这口感跟圣女果一样，但比圣女果更加甘甜鲜美。这一旦上市，我敢肯定，一定会比青椒。更受欢迎。<笑>这个黄瓜也很好吃哎，比一般的黄瓜都要好吃，清脆爽口，就像马良哥哥一样。这黄瓜不仅好吃，还很好玩。哎，你们两姐妹要不要考虑一下？块球蛋，敷个面膜，你们想到哪儿去了？你们回屋去。你就是马良啊？是又怎样？你小子活得不耐烦了吧？敢杀我兄弟？杀人？我刚睡醒哎，你在跟我开玩笑吧？少他娘的装傻充愣了，把人抬上来
你杀了我兄弟，今天我就拿你的头来祭他。你，这人我昨天试见，可是走的时候好好的呀。死到临头了还在狡辩，给我上，杀他老子赏五十万。给我上，杀他老子赏五十万。哎，等等等等等等等。真不是我杀的，一定是有人杀了他，想嫁祸给我，挑拨我们的关系，坐收渔翁之利呀、啊！少他娘的废话！妈呀，姐，我们快报警吧！嗯，嘘，你疯了！院子里有尸体，等一下警察来了，我们怎么解释？那梁哥怎么办呢？先等等，我相信他。别他娘的废话！大大大大大大大大大哥，不不不不不不好了！慌什么啊？一天大惊小怪的，说警警警警警察来查查查咱们的女女女女警，她来了，又是她！哎，要是被警察发现尸体，咱们全完玩了。还愣着干嘛呢？哦，兄弟们。臭家伙，怎么跟警察拼了？拼个头发拼啊！拿啥跟人拼呢？拿屁股啊！听你说话好他娘的累，咋整？想办法！哎，大哥大哥，来喝一个，喝一个！来来，兄弟来，来来来。来你们在干什么？你们在干什么？哟，这不美女警官吗？怎么有空到我家来呀？又是你这个臭流氓！哎，这里是你家？对呀、啊。我接到举报，有人在这里聚众斗殴。聚众斗殴？哎，怎么可能？不可能，不可能！就我哥俩在这喝茶。是啊，是吗？对呀、啊，我们可是良好。啊，那个我我五百一斤，不能更少了，这个成本价都在这儿呢。哎，不是兄弟，哥两个关系这么好，这么着，要不然就三，哎，两百斤好。哎，我呀，把合同签了。哎，你说你讲，你是来找他合作的？当然了，我找他买菜，要不然呢？这菜不会是违禁用品吧？怎么可能啊！菜园子就在那边，咱们去看看。老老老老老老大，老老老老老老老板，菜都都都都都已经搬上车了。哎呀，去去去去！兄弟啊，咱们呢就按你说的来。两百块钱一斤，一共是六万块。你看现金还是刷卡？转转账。<笑>既然没什么事儿，我就先走了。美女警官，拜拜。改改天我们一起。敢耍我乌鸦？你小子是第一个。敢耍我乌鸦？你小子是第一个。怎么能说耍呢？我可是冒着风险替你解围。记住了，这件事不能就这么算。人呢，真的不是我杀的，但是报警的人一定是杀他的人，所以最后见到他的人才是最有嫌疑的。哥哥，你没事吧？我这么厉害，怎么会有事呢？而且还卖了菜，赚了钱。天天咯咯咯咯的，你上下蛋吗？哦，何人敢伤我兄弟？二牛哥，自己心里没点数啊！梁子，不是说好了一起喝酒吗？还得我来请你啊！牛哥，你们先去吧，改天我请你们喝酒。还请客吗？啊，有那钱先把我账还上。咋了，梁子？这怎么回事？你说干嘛呢？你瞎呀、啊！你看不见这条账呢？都给我听好了，现在开始
，他的房子就是我的了。没事干的，跟我出去。大牛，咱管不了，咱走了吧。梁子，咱俩还是兄弟不？出这么大事都不给我说。你算是干嘛的呀？啊？再逼逼一句，连你一块都。马良，我给你三天时间，就三天啊。剩下的钱尽快准备啊。看什么？把这院里的东西给我砸了。都给我住手！我看谁敢动！你小子挺勇敢啊！怎么着？你替他还呢？我替他还，一共多少？一百万。我替他还，一共多少？一百万。我都说了，咱管不了。你疯了？你多大点能耐？你自己不知道吗？你有没有为我考虑过？你听不懂人话是吗？他是我兄弟，我永远的兄弟。我不同意你到大方，你让我以后跟着你喝西北风吗？牛哥，没事的，你带嫂子先回家吧，咱们永远是兄弟。恐怕以后没得兄弟做了，咱走。这张卡里有三十万，剩下的钱三天之内给你补齐。行，威二牛，你以后都别来找我了，你一定会后悔的。牛哥，哎，还记得当年我就是在这儿，别来这套。怎么第一次见面就这么矫情啊？嘿嘿<笑>来喝酒，大哥，咱们叫大哥耍了吗？我听说这小子功夫了得，咱们等我兄弟回来的，有他好看。大哥说的是，他他是哪个哟？东南亚第一杀手，没有人知道他的名字，只知道他的外号。图，所以说这世上男人的情谊啊，比他妈天还大。哎，我爸这病啊是不行了，医生说不得过度操劳，我是必须得待在家里。牛哥，你这一身功夫呢，可惜了呀。行了，兄弟，来喝酒。哎哎哎要不我我先跟你说个事儿，你既然现在在家待着，待着也是待着，你要不过来就帮我管我那个大棚嘛。我的身边还属实是没有什么可以信任的人，待遇方面啊，你自己开口。没问题，梁儿，只要你需要，我就来。你来的正好，我们的蔬菜还能不能加大生产？我正想跟你说呢，呃，我打算把村民们的地都租下来，然后按年给他们租金。可以，不过你一个人种得完吗？哎，所以，我还可以让村民们帮我们一起种田。那我们还需要招聘一些管理层。二牛那边我是已经说好了，我还打算把夏红姐、查查妹妹都叫上。夏红姐姐，我看你雇佣的不是管理层吧，是后宫层吧？救我！姐，你就别费力了，黑哥马上就来了。我是你亲姐姐，你为了钱把我往火坑里推，你还是人吗？嫁给黑哥有什么不好？他有钱有势，你嫁过去吃香的喝辣的。你是我亲姐，我才求他娶你的。他这么好，你嫁呀？我不嫁，这可由不得你。你今天嫁也得嫁，不嫁也得嫁。大舅子，哎、我来了。哎、媳妇儿，哎，姐夫、哎，我们说好的彩礼呢？你放心，等我今晚给你姐姐洞房花烛夜之后，马上给你转二十万，一分不少。谢谢姐夫。夏伟，你不得好死。哎夏伟，你不得好死！媳妇儿啊，我死也不嫁给你！臭婊子，就不吃吃罚酒、啊啊！小刘，一个大男人，竟敢打女人！又是你个王八蛋，坏我好事儿！放开我姐夫！夏伟啊，就是这王八蛋，三番五次坏我好事儿、啊！你把他给我办了，我再给你加五万。不，十万！哎、呃、姐夫，这可是你说的。他给你多少，我给你。啊
？就你，三十万，你给得起吗？明明是二十万，那是之前的价格，我现在就要三十万。是，三十万我给你，不过你要保证，不许再逼你解价了。哎，姐夫、哦，你放心，只要有我在，没人敢逼我结家人。哎，夏伟，我才是你姐夫啊！就你，看你又老又丑的样子，还想娶我姐？你是癞蛤蟆想吃天鹅肉，想疯了吧你？对吧，姐夫？记住你说的话，如果让我知道你欺负你姐姐的话，下场就跟这块砖一样。又救了我一次，我真的不知道怎么感谢你才好。你真的要感谢的话，就以身相许吧。红姐，我开玩笑的，你别生气。如果你不嫌我比你大的话，我愿意嫁给你。红姐，我真的是开玩笑的。我不漂亮吗？没有，你很漂亮，只是我。红姐，我聘用你吧。过两天我把聘用书给你。呃、啊，我有事先走了。最近的蔬菜销量有点下滑，我已经让人去查原因了。再低一点。啊？什么再低一点？马良。哎，都说了你早点嫁给我，这样我就能光明正大的信上了。呸！我才不嫁给你。我数到五。我要你立刻爱上我，否则不要怪我吻你。来吧，蹂躏我吧，不要因为我是颗娇弱的娇草而怜惜我。来吧，你打你、哎！我开个玩笑而已。要不再让你打一会儿先？超市那边出事了。别的我不敢说，但蔬菜。确实是我一手培育的，绝对没有激素。我相信你没有用。现在整个省都在传我们的蔬菜是激素蔬菜，还说要我们停业检查，没检查完之前都不能上架。这事肯定是我们对家干的，自己卖不过我们就造谣。我们的蔬菜的确让人眼红，现在不确定是哪方动的手。哎，小梁。不好了，村民说你种的蔬菜有激素，那家伙都不愿意把地租给你了。马亮，大家可都是一个村的，你可不能害我们。虽说土地已经退给我们了，但是我听说激素会影响土地啊，以后我们都种不了菜了。我跟你说啊，我是不干了啊，等回去我就把钱都还给你。这好不容易从村长那要来的钱，可不能就这么毁了。大家稍安勿躁一下。我马良向大家保证，如果我们的蔬菜用了激素的话，我不仅会把地退还给大家，而且会赔偿大家每家一年的租金。马良，大家都是从小长到大，我们都很相信你。但是外面这传言，现在有关部门正在检测我们的蔬菜，相信啊，很快就会水落石出，到时候谣言自然也会不攻自破的。我的租金我不要了，我相信马良。我也是。好，感谢大家的信任。我马良在这里向大家保证，我们的蔬菜全部是用高科技种植出来的，绝对没有任何的问题。二牛，哎，这两天你就辛苦一下，帮我督促一下。如果有什么可疑的人，第一时间告诉我。放心吧，我一定把地收好。哎，梁哥，你来的正好，那边检测清楚了，蔬菜里没有激素。意料之中。除非呀、啊，有人做手脚，不然我的蔬菜里不可能有激素的。别高兴得太早，虽然我们申报通过了，但是只要有人相信有激素，就很难扭转局面。要不我们降价促销，只要有人吃过我们的蔬菜，他就不能够抗拒。什么馊主意？降价不就证明我们心虚吗？你再想想办法吧。都三天了
，蔬菜销量那是不升反降，我们的蔬菜。都没人买喽，能用的办法都用了，广告、网红带货、探店，收益。沈内嘴不通的话，要不咱们把渠道铺到省外？你说的倒是轻松，省内的都还没有铺完，你还想铺到省外？要不我试试？嗯。<笑>什么人？查查你可以啊，这不只是到省外，渠道都铺到国外去了。梁哥，姐，我们这就成了吗？成了，迪拜果然有钱，只要一直供应他们，我们以后就算不再超市卖，也赚翻了。这次啊，多亏查查。嗯，说吧。想要什么奖励，我都满足你。奖励我一个 kiss。嗯，要不一人一个？嗯、哎，等等，喂，针管里的东西检测出来了，是激素。这个人偷摸带着激素去田里，看来。他就是在背后散布谣言的那个人。哎，可惜没抓住他，不然就知道是谁在搞鬼。不急，这个人啊，已经沉不住气了，就看他什么时候露出狐狸尾巴。这几天再安排一些刺激巡逻吧。二牛哥得在医院待一段时间。我今天晚上也开始巡逻吧。怎么停电了？可能是跳闸了，回去看看。果然是跳闸了，玲玲。脸这么滑，其他地方是不是也很滑呀？<笑>哎呀，小美人儿，要不要跟了我？<笑>黑哥，我保证你吃香的喝了辣的。<笑>我就喜欢你这种辣的。马良，你来了，今天我就当着你的面，上了你的女人。<笑>我要让你听听他是怎么叫的。<笑>你知道上次威胁我的人后来他怎么样吗？怎么样了？他被我挫骨扬灰，扎的不剩。你少威胁我，现在他在我手上。动一个试试，嗯？我怎么动不了了？哇！哇哇！不怕不怕。我在哪？你怎么才来？别动！你们已经被包围了！别动！你们已经被包围了！又是你们！最近抓的每一个人都跟你们有关啊！帮你完成 KPI 还不好啊，美女姐姐？你是不是要感谢我？哎呀！啊啊！你脸上的伤留黑子打的。要不要去医院验伤？呃，我不小心自己摔的。嗯、哎呀，嗯，走了。哎，美女姐姐，最近你是不是又胖了？你说什么？因为我觉得我在你心里的分量越来越重了。哎。当着我面调戏别人，你当我是死了吗，马良？老婆，我错了。别乱叫！聘请我做人力资源主管，我。
我真的能行吗？红姐，你要相信自己。可是我什么都不会，万一给你添乱了怎么办啊？不会可以学啊，你管理的呢都是村民，只要监督他们种地就好了。可是万一……没有万一，你推辞就是不信任我。我不是、啊，那就这么说定了。欧巴、啊，我也想做主管，好不好嘛？查查。你姐呢？对你另有安排。可是人家就是想做主管。别闹！哼、嗯！哼、嗯！啊，这俩祖宗终于走了。呃，夏红姐，我们玩个游戏吧。什么游戏啊？能欢女。叔叔能忍，谁是忍不了啊？欧巴，啊，啊，查查，你怎么又回来了？哇，差点失神。狐狸精，绿茶婊。欧巴，你上次不是说答应我一个要求吗？我们去逛街吧。啊，呃。欧巴，你脸上有东西。好啦，好歹我也是个血气方刚的少年，这早上来一个，下午来一个，吃不消啊。欧巴，那里有冰淇淋，我去买个冰淇淋吃。等会儿我喂你啊。嗯。哎呦，你撞倒了！你碰瓷啊？碰瓷？还不如碰杯呢。<笑>你碰瓷啊？碰瓷？还不如碰杯呢。神经病！你走路不看路呀？哦、oh, ，sorry， 看路怎么能让你放进我的心房呢？你觉得我们般配吗？你有一张嘴，我有一张嘴，你看，般不般配？般配，一个双目失明，一个万种风情，我跟你在一起，你觉得我是瞎了眼吗？爱情经不起等待，叫我老公就是现在。癞蛤蟆想吃天鹅肉。我说你这个小姑娘，你知不知道男孩子都喜欢那种，嗯嗯嗯，那种、嗯啊啊？你干嘛？你穿那么少，不就是勾引男人吗？又是你这个臭小子啊！哼，原来是你呀、啊，你个没脸没皮的五大魂球！不要给老子废话，这些钱给你，赔我一碗。哼，人家才不喜欢癞蛤蟆呢，对吧，欧巴？听到了，人家不喜欢癞蛤蟆。大哥，大哥。在我面前动手，自不量力了吗？欧巴好厉害！大哥，大哥，我们走。少爷，这个马良有点邪门啊！每次跟他作对的人，不是残了就是进去了。我们要不，怕了是吧？我不是这个意思。那你是说我怕了？少爷，少爷，我错了，少爷。放过我！哎，不让你个魔鬼，不得好死！马良是吧？我有的是办法治你。老大，你要杀马良？他不死，老子就得吃枪子儿。对了，上次打电话报警的人查到没有？查到了，是邵大兵。亮坤最后见到的人也是他。邵大兵
去吧。是。马良，你回来了。哟，这不村长吗？<笑>无事不登三宝殿，您找我有什么事儿？无事不登三宝殿，你找我有什么事儿？要不咱们里边说。村长有什么话呢，在这儿说就好，免得被人误会。我知道，少磊呢这阵子做了很多对不起你的事儿，我这次来呢，特意向你赔礼道歉来了。呃，还有就是，我想买下你们北面那个山头。哦，原来还是这事儿。<笑>怎么？之前强买不成，现在改怀柔政策了。呃，不不不，我我告诉你，不卖，价钱你随便定啊，不卖，多少钱都不卖。对，不卖。好你个马良啊！你别忘了，咱们都是一个村的，你小子就这么不近人情？怎么？之前陷害我的时候？怎么没想到，咱们是一个村的了？好，邵大兵又在打什么主意啊？等等看就知道了。这山头全是石头啊，什么都种不了。这邵大兵拿来做什么呀？除非……你无名星座，我孤镜思神，情心无间断，万计化为尘。果然是这样，这地方有个玉石矿脉啊！哎呦，贵客！哎呦，贵客呀、啊！快进，快进！<笑>马良啊，你真的同意把那山头卖给我了？那就要看村长有多少诚意了。呃，呃，二十万。看来村长也没有很想买。嗯，三十万。村长当我是开善堂的。五十万，成交。不过再加一条，把你强占村民的那些土地，悉数分还。好，一个挖空的破山头换了五十万，<笑>马良啊马良，你可真是个经商天才。玲玲，去哪儿了？找你半天了。哎呦！<笑>今天想吃什么？随便，我请客。五、嗯、十万，这么厉害？你老公厉害吧？才半个小时就赚了五十万。啊？你把山头卖给邵大兵了？对啊，你要不要奖励一下我？奖励你一个大嘴巴子呀！你脑子是有泡吗？就这么把山头给卖了？什么？你真的成功了？什么？你真的成功了？你是怎么搞到手的呀？这个你别管，你快把我儿子放了。嗯，快起来跟我回家，小王子。找几个专家替我检测一下山头，记住，一定不要走漏一点风声。是
。你买这么多菜，我们两个人吃得完吗？没事儿，今天高兴，多吃点。才赚了五十万，就这么高兴啊？我们蔬菜一个月净利润一千多万，也没见你这么高兴。你不懂，不只是我赚了钱高兴。最主要的是，有人要倒霉。别人倒不倒霉，我不知道。但是今天有些人要倒霉了。哎，玲玲，我这手都有点不太听使唤。老子玩了一辈子赢，没想到被鹰啄瞎了眼睛。傻大逼！他娘的敢阴我！傻大逼！你他娘的敢阴我！爸，你确定消息是真的？那马良家山头可什么都没有，那就是个空山头。我再不跑，早晚被你小子害死。你那叫寿终正寝，死的其所，那全村人都得给你立碑呢。嗯，你混蛋呐！我告诉你小子。你躲到外地啊！你给我安生点，别让乌鸦他们再逮住你。哎呀，我知道了，我知道了。马良，这小姐姐好白哦。美女白，胸好大耶。美女大，美女大。这腿好长哟。全世界你腿最长。哇，黑丝黑丝。小梁。嗯哎呀、啊，哎呦！哎呦<笑>村里来了位新村长，大伙啊可都去看了。这有什么好看的？哎，听说还是名牌大学毕业的大学生呢。走啊！什么？二牛你家母牛生了？啊，对对对，走走走，看看去。哎，你家啥时候有牛了？<笑>小梁，村长不仅身材好，前途好翘的，脸也是一绝，可漂亮了。这个背影怎么好像在哪里见过呀？好想尝尝他嘴上的味道。哎，你说，要是我追村长怎么样？是他？是他？梁哥。村长的面没见着，你怎么走了呀？以后别跟我提他啊！两个，难道你认识村长？我不仅认识，我还和他。亚坚，你再给我一次机会好不好？我会努力赚钱买车买房，不会让你受苦的。买车买房是一年、两年还是十年？马良，我们都不是小孩子了。那李富呢？他就是个暴发户，他比你大那么多，你至于这么糟蹋自己吗？看见了吗？这是你努力一辈子都赚不到的。我跟着你，才是糟蹋我自己。你好，我是新来的村长陈雅洁。哟，转角遇到爱了呀？你怎么阴魂不散的？我们已经分手了，我说过了，我们不可能再和好了。麻烦你搞清楚，这里是我家，这里是你家。嗯，村长，这里的确是马良家。村民说，村里的承包大户住在这儿，就是你。哎，梁哥，村里的土地全都被马良租完了。不仅是村里的土地，城里人都喜欢那高科技蔬菜，你知道吧？就是我家梁哥研发的，高科技蔬菜是马良研制的。高科技蔬菜是马良研制的。是啊，生产基地啊就在我们村里。自从大伙儿跟着小梁干，欠邵大兵父子的钱也都还上了。村民们啊，还拿回了属于自己的田地，每家每户的腰包都鼓起来了。哎，村长，梁梁。你变了，那我们曾经的山盟海誓算什么？算成语。我们都分手几百年了。当时是李富拿你威胁我，要是我不跟了他，那你的学业就全毁了。你好不容易才考上的研究院，别别
，继续编。哎，程小姐，我发现几年不见，编瞎话的本事越来越厉害了。梁亮，你是不是要我死，你才肯相信我？要死死远点，别脏了我家院子。马良，好消息！哎，我跟你说，假装我女朋友。八万，村长是吧？我是马良的女朋友农玲玲，你怎么会是她的女朋友？哎呀，大家都是这么说，想我农玲玲是堂堂农氏集团第一继承人，风华绝代，万人惊艳，学富五车，腰缠万贯。我怎么能看得上他呢？谁让他在我楼下苦苦哀求了一个月，哎，每天起早贪黑，赚的每一分钱都给我买了包，对吧？海球蛋，对吧？海球蛋。呃，嗯。老婆不败家，老公赚钱给谁花？我爱死你了，爱死你了！嗯，你这几天为什么不接电话也不回消息？我很担心，你知不知道？你来正好，分手吧，以后别纠缠我了。我哪里做的不好？你告诉我，我可以改。你不要跟我分手，好不好？我告诉你，少他妈恶心我了！我怎么爱你？你怎么能这么对我呢？我看你是爱我的钱吧？给你买了个假包就能爬上我的床？马良那小子追了你三年，怕是连手都没摸过吧？拿着钱滚！<笑>姨父这么对我，现在你也这么对我，你给我等着！你想好都走了，你还要摸到什么时候？你不是说你学富五车吗？哎，我摸摸看，哪有五车呀？哎呦，奔驰、红摩基尼、帕拉梅拉，下手这么狠，谋杀亲夫啊？谋杀谁？呃、啊，你刚开始跟我说什么好好消息来着？我差点忘了，帝都那边来人了，他们想跟我们合作，他们负责渠道，我们负责提供蔬菜，还有魔都也是。这好事儿啊！打通了这两个渠道，以后我们的蔬菜运输全国各地，那都不是问题。现在的难点是供应，帝都和魔都可不是省里，供应一定要充足。你放心，你老公我。有把握，小喵喵快长大，小喵喵快长大，银翅白富美，走上人生巅峰啦！欧巴，你不用发财暴富就可以迎娶白富美哦。娶娶娶谁啊？我呀、呃，我有料，我又好，而且不粘人，家里还有钱。哼<笑>，你不想娶我，是不是心里还想前女友啊？谁告诉你的？村里都传开了，说新来的村长是你前女友，为了你才来的这里。谁传的谣言？谣言对谁有利，就是谁传的吧。嗯、红姐，你怎么来了？你皮肤这么白，千万别晒黑了。马兰弟弟，这是我最后一次来找你了。马兰弟弟，这是我最后一次来找你了。为什么？出什么事了吗？我都听说了，你女朋友来了，万一她误会怎么办啊？我没有女朋友。真的？当然是真的。你快进屋吧，我有事出去一下。好<笑>。真是厉害啊！明目张胆的下眼药，给你点个赞。不过呀，马良是我的，他是不会喜欢你的
，他不喜欢我，难道会喜欢你？三十多岁的老女人。哎，你看，耍这些手段有意思吗？婉良，我们和好好不好？我们以前那么好，以后也会好的。别恶心我，找你的礼服去。你是不是怨我以前没有给你？你想要的，我现在全都给你。让他脱。他现在脱光衣服，在我眼里也只是块烂肉。以我现在的财力，要什么女人找不到？看得上你这块烂肉？你有必要这样羞辱我吗？看来我当初跟你分手是对的，下头不信男。哟、哦，这就破防了。我现在赚的钱是李父的几十倍，本来呢也应该有你的一半。现在我一个子儿。哎，那个词儿叫什么来着？人财两空，人财两空。冰糕，你走吧，我什么都不知道。我随时都可以走。但你妻离子散，终身残疾，一辈子只能在轮椅上。而马良生意越做越大，金钱、声望、地位，这些原本都是你们邵家的。你到底想要知道什么？所有的事。大哥，有个女人要见你。你凭什么说能帮我对付马良？我和马良大学就在一起了，他几斤几两，我比谁都清楚。那个所谓的高科技蔬菜，我研究过，用现在的科技，根本就不可能研发出来，就连米国也不行。所以呢？所以我怀疑他身上有秘密，更何况，我听说他现在一个能打十个，他以前可是个弱鸡啊。我跟他刚分手两年，他不可能变化这么大。说吧。你想要什么？我想要他生不如死，<笑>还要他财产的一半。好，这些蔬菜够卖三天了，剩下的你要抓紧了。遵命，老婆大人。哎，不过，看在我这么辛苦种地的份上。能不能加了一个香吻啊？哎，不过，看在我这么辛苦种地的份上，能不能加了一个香吻啊？是如来神掌，不，马氏百发百中，龙爪手。<笑>要不要告他非礼？我帮你把他抓起来啊！美女姐姐，好久不见。有没有想我啦？真的不需要吗？警官，你是路过还是公干？我来找你们有事儿。我的线人来报，乌鸦准备对付你们，尤其是马良。我跟乌鸦无冤无仇的，干嘛跟我过不去？谁知道你是非礼了他媳妇儿呢，还是调戏了他女儿？应该没有吧？没有，那他为什么要针对你啊？你可别告诉我，他是想帮你减肥皂。大妹，咱就说有没有种可能，他是在嫉妒我？毕竟像我这种长得又帅、身材又好、八块腹肌，人见人爱。我跟你说，最近啊，我给你们展示一下我练的红二头肌，看这线条，特别美。哎哎哎哎哎哎，看一下呗。报告，老婆大人，我想拉屎。文明用语 ，OK， 一点素质都没有。我屁股想吐。老婆，这景村子里好像还挺安静
，没什么生人，你说会不会是萧警官的情报有误啊？你说会不会是萧警官的情报有误啊？怕什么？兵来将挡，水来土掩。不过，你还是小心点，出门带个保镖，不要一个人出门。嗯嗯，喂，二牛失踪了。行啊，小子，是条汉子。<笑>早点说，少受皮肉之苦。我说了，我不知道。你骗谁呢？你跟马良是好兄弟，他有什么秘密？难道你不知道？你就算杀了我，我也不知道啊。马良的高科技仲裁技术是怎么研发的？我回村之前就已经研发了。那跟其他的仲裁方法有什么不一样？和平常一样。不信你去问村里人，他们都被受雇仲裁，我知道的就这么多了。小杰呢？求求你别伤害他，小杰他是无辜的。那小子都他娘都快被倒死了，还在担心你，你就一点不敢当？只是一个舔狗而已，有了钱，什么样的男人找不到？<笑>果然是做大事的女人有魄力，果然是做大事的女人有魄力。<笑>如果我当初把真相告诉马良。他就不会恨我了。小杰，你别哭，我相信不是嫌贫爱富的人。我去帮你解释。不用了，一切都来不及了。马良身边有那么多优秀的女孩子，是我不配了。在我眼里，小杰你是最好的，谁也比不上你。二牛哥，你真好。哎，找到了吗？没有，我问了村里所有的人，都两天没有看到威尔牛了。要不是他爸回家没看见他，都没人发现他不见了。二牛不是会无故失踪的人，这件事儿有蹊跷。我的线人来报，乌鸦准备对付你们，尤其是马良。我知道二牛在哪儿了。大哥，他来了。来的正好，让兄弟们好好招待招待、啊。不用了，我来了。我兄弟威尔牛呢？什么大牛二牛的呀？想找牛去牛棚里找。我这儿只有漂亮的妞。<笑>少他妈废话！他要是有个三长两短，你也别想活。少他妈废话！他要是有个三长两短，你也别想活。想知道他在哪也行，拿你的秘密来换，把你弄死，一样能知道。好大的口气！嗯嗯嗯嗯、说，威尔牛在哪儿？尽管杀了。你永远别想知道他在哪儿。<笑>我不会杀了你，我要让你生不如死。<笑>对我做了什么？我怎么没有力气了？快住手！住手！我说，我说，快说！我要牛在五浪手里，该说的我都说了。你到底对我做了什么？你不是一直想知道我的秘密是什么吗？怎么样，亲身体验的滋味如何？动，别动！双手抱头，蹲在地上。乌鸦是县里最大的黑社会，他手下能人众多，这次栽在你头上，小心他报复你。警察姐姐，这是在关心我吗？我允许你。爱上我，我是不是可以告你非礼啊？非礼？怎么非礼？你干嘛？你不是要告我非礼吗？如果不坐实的话，怎么告？
，如果不坐实的话，怎么搞？怎么坐实呢？哎呀，我你给我滚！<笑>哎，狂野辣妹花，我终于来呀！今晚十点，圣女果酒店四个八，魏二牛的死活就看你的表现了。哎呦，上鱼了！我必须去，这件事因我而起，也应该由我而结束。我会救出二牛的。可是，我向你保证，我一定会救出二牛的。嗯。喂。找到五浪了。五浪，你要干什么？你是谁？魏二牛，你的仇人是谁？我不知道。你的仇人是谁？霸<笑>凉。谁是你的主人？虎狼。哼，他真的会听我的话、嗯。你可以试试。过来帮我的鞋舔干净。过来帮我的鞋舔干净。五浪，交出威尔牛，我饶你不死。来的刚好，过来吧，我的奴隶。二牛，二牛，你没事吧？走，我们回家。怪二牛，来把我的鞋舔干净。二牛，你怎么了？怪二牛，把马良给我杀了！我是马良。杀了马良，杀了马良。杀了马良！杀了马良！杀了马良！别，二牛，看这样子，好像是被人下药了。啊，下药？呃、但是，他这个症状、呃、有点像是催眠呢。催眠？呃、我有办法。杀了马良、啊啊啊！我怎么了？认识我吗？你开什么玩笑啊！最近是不是酒喝多了你？你那你还记得这两天发生了什么吗？怎么感觉身上好疼啊？像是被人打了一样。是我打的啊！你被乌鸦的人抓走了，还被他们控制来杀我。什么？小梁，那我有没有伤害到你啊？没有，没事儿。啊，对了，你是怎么被抓到的？我去山上买东西的时候，在路上被他们埋伏了。哎，小梁，我身体不太舒服，我先回去了。二牛，小杰，二牛哥，现在只有你能帮我了。小杰，别着急，慢慢说。到底发生什么事儿了？二
二牛哥，有人要威胁我离开村子，他说不离开的话，下场就跟前任村长一样。他晚上还要我穿着这样去跟他见面，二牛哥。牛牛，牛牛，你终于回来了，你知道我有多担心你吗？你是不是故意引我被他们抓住，好威胁小梁？牛牛，我不明白你说的什么意思。谁要抓你？他们为什么要拿你威胁马良？你不认识五浪？什么五浪？我不认识。真的？牛牛，你好凶啊！啊，那是我误会了，对不起啊，小姐。没事，只要你不误会我是那种人就行。毕竟之前我和马良。哎，你和小梁啊是以前的事儿了，我相信你啊不是那样的人。二牛哥，你真好。哈哈哈哈哈！哎，你有没有觉得最近二牛有点不正常啊？好像有点发福，你是不是想多了？哎，果然是我这个老板做得好，这没办法呀。二牛有我这个老板在，我这个老板吧，帅，有钱，肯定富一代，开开火车，呃，那个路虎是吧？那都没毛病。哎，老板做得好。呵呵我跟你说真的、啊，他最近老是盯着手机发呆，还傻笑，他不会是谈恋爱了吧？不至于吧，小梁出事了！小梁出事了！这是合同，如果没有什么问题，我们就签了它。你放心啊，钱我们有的是。哇！嗯、高科技蔬菜呢？是我自己培育的，不卖。嗨，不是卖，是合作。高科技蔬菜是普通蔬菜的五十倍营养价值，如果能在全国推广开来，是造福百姓的好事。啊，呃，我们的公司呢，在全国各地都有经销点，一样造福百姓。哎呀，小伙子，你还年轻，眼界不要这样窄，要有格局。大局观懂不懂？想要高科技的蔬菜培育技术，没问题啊，自己培育，慢走不送。不知好歹，别后悔。拜拜。不过，如果他们研发出来，我们的生意也会受到影响的。放心吧，除了你老公。哪怕是米国都研究不出来。给脸不要脸，那就别怪我了。哎，您是省城来的农作物专家吧？我是村长陈雅杰。关于高科技蔬菜种植，我想跟您聊一下。喂，我是村长陈雅杰。我们村和省城专家签了合作协议，从今天起，田地里的所有东西都归专家团管理。五官人员迅速离开。马良，马良，刚刚那帮人是你叫来的？我这也是为了你好吗？蔬菜市场要是打不开，村民们。一年到头都赚不到几个钱，可是和专家团合作就不一样了。以后啊，你和村民都不用干活，就有钱可以赚。狗屁专家团！当年那帮人是怎么狗眼看人低的？现在看着我有了高科技农作物，就想来合作，这是在窃取我的心血。我这……我做的这一切可都是为了你好。你不是一直想去省内农作物的专家团吗？我跟他们聊过了，只要你去，你就是团长了。
？狗屁团长！我告诉你，陈亚杰，这件事你惹出来的，你给我解决好，不然我对你不客气。牛牛，你听我解释。没用的东西，还敢跟我甩脸子？专家团把村里的地都封了，还不让村里人靠近。那个陈雅洁真是没事找事。现在不是抱怨的时候，想想怎么解决吧。他们是专家团啊，我们斗不过的。没事，斗得过。他们以为能种出高科技蔬菜，是因为村里的土地，大不了一把火把土地全烧了。大不了一把火把土地全烧了。哎，你可别乱来啊！还不到山穷水尽的时候，那可是几个亿。你放心，我心里有数。对了，我可以去找五万红。五万红，一个全球首富。事不宜迟，我们现在就出发。哎，哎，嗯，哎，二牛，你最近怎么魂不守舍的？发生什么事了？哎，没事，红姐，可能就是累了吧。红姐，你说一个女人跟我做尽了情侣之间最亲密的事儿，但是呢又不跟我在一起，你说为什么？还能是什么？你是万年备胎呗！当当当当，夏红小课堂开课了。渣女对待备胎大概分四个等级：一级青铜备胎，从不主动，永远不会在你需要的时候出现，只会在需要你的时候出现。第二集，白银备胎，暧昧不清却又不亲近，给你一种你们的关系还不错，友情以上，恋人未满，以后有机会发展的感觉。第三，黄金备胎，总感觉你们已经在一起了，但他身边的朋友没有一个觉得你们已经在一起了。嗯，第四集，钻石备胎。说的永远比做的多，言语欲生欲死，行动戛然而止。啊、哎呦，你撞到我了！月。碰瓷的，碰瓷，倒不如跟我一块儿去碰杯呀、啊！啊啊！<笑>这台词好像在前面见到过。编剧，你好狗啊！兄弟，你是不是这里有问题啊？是这里中毒了？是爱情的毒 ？No， 是好毒。嗯没有你陪伴，哦，真的好孤独。智障！啊，两万，做我女朋友怎么样？给你二十万，把你老妈让给我啊！给没的丢你老母啊！小弟们杀！啊啊！你你你你你你给我等着！你们找我不只是合作那么简单吧？高科技蔬菜不止在省里销量好，而且还出口迪拜。在这种情况下，你们找谁合作都可以，为什么找我呢？不愧是吴总，这么快就猜到。我们……如果是专家团的事，我已经知道了，但我想知道。和你们合作，我有什么好处？和你们合作，我有什么好处？供应方面，我们全权负责。您只需要提供渠道，收益六四分成，您四，我们六。<笑>农总，不愧是新一代年轻人中的佼佼者呀！明面上，我只负责提供渠道。
，就有四大反常。实际上，巨大的压力全在我身上，更别提还有专家团这种事儿。高科技蔬菜的品质有目共睹，渠道的压力呢，确实存在，但是销售利润的方面，呃，让我想想，爸，爸。是你，爸！刚才就是他欺负我，现在正好送上门来了。刚才的事是误会，我想，这种小事不会影响我们几个亿的合作吧？二位可以滚了。哎，等一下，我说的还不够清楚吗？吴总，你想重新站起来吗？站起来？你可知道？我的腿是因为车祸，骨头全部坏死，滑脱再试也救不了。就你小子能行？我不行吧？别人治疗都是针灸，你推拿有个屁用啊？要是我治好了呢？老子直播吃翔。要是我治好了呢？老子直播吃翔，成交。哎，儿子，啊，不是腿，你看，儿子不痛了。<笑>哎，刚才是谁直播吃翔来着？你，怕你？哎，做人要言而有信。还有，你给我讲清楚，之前到底发生了什么？敢有一字隐瞒，这轮椅。我给你留着，我我，哎呀，马先生，农总，实在不好意思啊，是我教子无方，给你们添麻烦了。客气了，我呢只是比较好奇，贵公子喜欢什么口味的香？很草莓、番茄、榴莲。哎，还愣着干什么呀？还不赶紧给马先生和农总道歉？呃，马总，农总，对不起。<笑>马总，农总，专家团那边拨打过电话了，他们已经离开了，你们随时可以过去。啊？<笑>不知五大公子对这个榴莲味的香可以接受吗？哎哎哎哎！哎，你下次再探讨啊！你。你来干嘛？这里不欢迎你。你来干嘛？这里不欢迎你。对不起啊，我好心办了坏事。你还在生气吗？你为什么最近不接我电话呀？我为什么要接你的电话？我这些天都没有睡好，你看我黑眼圈，啊！哇，好大的眼屎！好不好嘛？我是真的爱你，我们和好吧，小猪猪。现在已经是七十八集了，导演说了，我和你没有这层关系。哎，是吧，导演？还一个。再说，我有女朋友。你能算哪门子女朋友啊？就她那个大小姐脾气，除了会冲你发脾气，会花钱，她会干什么呀？我警告你啊，说我可以，不准你说她。既然得不到，那就毁灭吧。牛牛，正要去找你呢。小姐，找我有什么事儿啊？那，这是你给我的吗？这是给马良的，这是他最爱吃的菜，我一大早起来做的呢。那牛。你跟马良是好兄弟，你帮我去跟他说说好话。我不是有意要骗他的。哎，好。我就知道你对我最好了。你快去吧，菜都快凉了，快点去，快点去。按照夏红姐的分类，我应该是黄金备胎。哎，二牛。哎，小梁，这是给你的。趁热吃，不要，你
你自己留着吃吧，我陪玲玲去参加同学聚会。走了，我们先走啦。嗯。你说他没要，他说他要陪着农总去参加同学聚会，没时间吃。那你不会硬塞给他吗？饭桶，成事不足败事有余。小杰，别生气了，他不吃啊，我吃。我做的饭，你配吃吗？还记得你第一次下厨给我做的饭吗？那时的我们多开心！我记得你喂我吃饭时的笑容，记得被油烟呛倒的情形。记住了，一会儿就说你是我男朋友，可别露馅了。知道了，大小姐。真羡慕，年纪轻轻就遇上了我。哥这一生行善积德，无奈感情也不会如此不顺。哎、别以为你戴了面具，我就不认识你了。你那如痴如醉的眼神已经出卖了你。你什么人呐？你眼聪人呐？玲玲，你别以为你说方言，我就认不出你了。切！哎。不好意思，我来晚了。哟，这不班花玲玲吗？多年不见，越来越漂亮了。这位是？我是地球表面维护的科研人员，农氏集团的第一继承人的未婚夫马良。地地什么皮？地球表皮就是种地的。<笑>种地的，纯种地的。<笑>原来玲玲你喜欢这一款呀、啊？早说呀，我给你介绍。难怪你当初拒绝罗密欧。说到罗密欧，他好像还没有来啊。玲玲，你嫁给我吧。毕业的这些年，我没有一天忘记过你。我一直在等你。我保证这一辈子只爱你一个人。房子写你的名字，工资交给你。你说都。我绝不往昔，玲玲，你就是我的女王。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。好几集没有活动性。